హలో ఫ్రెండ్స్ మీ ఇంట్లో ప్రింటర్ ఉందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ టీషర్ట్స్ మీద కప్స్ మీద మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫొటోస్ని డిజైన్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా ఈజీగా దానికి ఏం చేయాలో చూద్దాం రండి ముందుగా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కానీ ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం చాలా చిన్న హోంవర్క్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే మన నార్మల్ ఇంక్ కాకుండా దానికోసం సబ్లిమేషన్ ఇంక్ సబ్లిమేషన్ ఇంక్ అనేసి ఒక ఇంక్ మనకు ఆన్లైన్లో అన్ని రకాలుగా దొరుకుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఉపయోగించి మనం ప్రింట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ప్రింట్ చేయడానికి దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇంక్ ట్యాంక్ ఉన్న అన్ని రకాల ప్రింటర్స్ అన్ని బ్రాండ్స్ ప్రింటర్స్కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ప్రింటర్ ఏదైనా ప్రొసీజర్ మాత్రం ఒకటే ఇంక్ ట్యాంక్ ఒక్కో ప్రింటర్లో ఒక్కోలా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఎప్సాన్ ఎల్ త్రీ సిక్స్టీ ప్రింటర్ చూస్తున్నాం ముందుగా మనం ఓల్డ్ ఇంక్ని తీసేసి కొత్త ఇంక్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం ప్రింట్ తీసిన తర్వాత అది టీషర్ట్ మీద కానీ మనం కప్స్ మీద కానీ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అది ఫేడ్ అవ్వకుండా మనం సబ్మిషన్ ఇంక్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు కలవకూడదు సో దాన్ని మనం చేయడాని కోసం సిరంజ్ని వాడదాం అది ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు చూడండి ఇలా సిరంజ్ యూజ్ చేసి ఓల్డ్ ఇంక్ మొత్తాన్ని మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కో ఇంక్ ఒక్కో సిరంజ్లో తీసుకొని మనం ఒక చిన్న కంటైనర్లో పోసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఒకవేళ రీయూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది మనకు అలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా ఒక్కో కలర్కి ఒక్కో సిరంజ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలా చేసిన దానివల్ల ఒకదానికి ఒకటి మిక్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కలర్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా కంప్లీట్గా మనం ట్యాంక్ మొత్తాన్ని డ్రై చేసేసాము ఇలా డ్రై చేసిన ట్యాంక్లో మనం కొత్తగా తీసుకున్న సబ్లిమేషన్ ఇంక్ని ఒక్కో కలర్ ఒక్కోలాగా వేసుకోవాలి ఇలా కొత్తగా తెచ్చిన ఇంక్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి దానికి సీల్ ఉంటుందండి ఆ సీల్ని బ్రేక్ చేసి మనం క్యాప్ని యాజిటీస్గా వేసుకొని ఫుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలండి లేదంటే ఇంక్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తిరిగి దాన్ని క్యాప్ ప్లేస్ చేసుకునేసిన దానివల్ల అంటే మిగిలిన ఇంక్ మళ్ళీ డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దాన్ని మనం క్యాప్ ప్లేస్ చేసుకునేయాలండి తర్వాత మిగిలిన ఓల్డ్ ఇంక్ని ఒక చిన్న బాటిల్స్లో పెట్టుకుంటే మన ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్దాము సిస్టంలో ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకోవాలో చూడండి మనం ప్రింట్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అలా పక్కనే మెయింటెనెన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి మెయింటెనెన్స్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాలి మెయింటెనెన్స్ అనే ఆప్షన్లో పవర్ ఇంక్ ఫ్లషింగ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుందండి దాన్ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి ఒక పాప ఓపెన్ అవుతుందండి మనం ఓకే చేయాల్సి ఉంటుంది స్టార్ట్ చేసామంటే ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా పడుతుందండి అంటే ఓల్డ్ ఇంక్ ఉంటుంది కదా మన దీంట్లో అంతా అది మొత్తం డ్రైన్ అయిపోయేసి కొత్త ఇంక్ మనకు దాంట్లో ఫుల్ అవుతుందండి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ మన చిన్న ప్రొసీజర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ప్రింట్ తీసుకొని అంటే మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రింట్ అంటే కరెక్ట్గా ఇంక్ దాంట్లో ఫుల్ అయిందా లేదా అనేసి సో మనం ఒక ప్రింట్ తీసుకొని ఒక శాంపుల్ ప్రింట్ తీసుకొని దాన్ని మనం ప్యాటర్న్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము నాజుల్ చెక్లోకి వెళ్ళేసి ప్యాటర్న్ చెక్ చేయాలి ప్యాటర్న్ కరెక్ట్గా వచ్చిందంటే మనం చేసిన ఇంక్ ఫిల్లింగ్ కరెక్ట్గా అయినట్లు నెక్స్ట్ మనం ఏ ప్రింట్ తీసినా కానీ నీట్గా వస్తుందండి ఇలా ప్యాటర్న్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు నచ్చిన ఫోటోని మనం ఏ ఫోటోని అయితే మనం టీషర్ట్ మీద కానీ కప్ మీద కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనకు ఇష్టం వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్లో ఎడిట్ చేసుకొని దాన్ని సబ్లిమేషన్ పేపర్ అని ఒక పేపర్ దొరుకుతుందండి మార్కెట్లో ఆ పేపర్తో ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత మనకు కావాల్సిన టీషర్ట్ని మన ఈవెంట్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టుకొని అంటే సర్ఫేస్ అంతా నీట్గా ఉండాలి ఆ సర్ఫేస్ మీద పెట్టుకొని మనం తీసుకున్న పేపర్ని మనం రివర్స్ డైరెక్షన్లో దాన్ని పెట్టాలండి 
రివర్స్ డైరెక్షన్లో పెట్టిన తర్వాత ఐరన్ బాక్స్ తీసుకొని ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు దాని మీద అలానే ఐరన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అలా ఐరన్ చేసిన తర్వాత మనకు నచ్చిన ఫోటో మనకు నచ్చిన టీషర్ట్ మీద రెడీగా ఉంటుందండి ఇలా ఈజీ ప్రాసెస్లో మనం చేసుకోవచ్చండి థ్యాంక్ యూ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి